ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി നോൺ വെജ് ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കാട ഫ്രൈ അപ്പൊ നല്ല നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് കാട ഫ്രൈ റെഡി ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈറ്റും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ നാടൻ കാട ഫ്രൈ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാട ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ പത്ത് കാട ഇത് കടയിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മേടിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം ചെറിയ രോമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കാട കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇനി ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഈ മേൽ ഭാഗത്ത് ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഇറച്ചിയുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം മസാല ഒന്ന് നല്ലോണം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ എവിടെയും വരാനൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ മാത്രം മേൽ ഭാഗത്ത് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വരാം ഇവിടെ ഫുള്ളും വരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട മസാല കൂട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം മസാല റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം അതിനിവിടെ ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ കളറിന് വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് അത് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കുടം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയാണ് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് ഗ്രാമിന് മുകളിൽ ഉണ്ടാവും ഇഞ്ചി അത് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തതാണ് അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി എത്ര ചേർത്ത് കൊടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പ് നല്ല ചൊടിയായിട്ട് ഇടണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളത് ചെറുനാരങ്ങയാണ് അത് നമ്മൾ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ അതിൻ്റെ കുരു മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ആക്കിയിട്ട് പിഴിഞ്ഞാൽ മതി കുരു മാറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല നീരുള്ള ചെറുനാരങ്ങയാണ് നീര് കുറവുള്ള ചെറു ചെറുനാരാണെങ്കിൽ ഇനി ഒന്നും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഈ പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ലേശം വെള്ളം കുറവുണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കരുത് പകരം കുറച്ച് ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ കാട ഫ്രൈക്കുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മസാല ഓരോ കാടയിലായിട്ട് നല്ലോണം തേച്ച് കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മസാല കാടൻ്റെ മേലെ നല്ലോണം ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം അത് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം വിടർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ ആക്കിയിട്ട് തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കണം എന്നാലേ നല്ലോണം മസാല പിടിക്കുള്ളൂ നല്ലോണം ഒന്ന് മസാല തേച്ച് നമ്മളത് വരഞ്ഞൊക്കെ കൊടുത്തതിനെ കൊണ്ട് ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ചോളും നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് മസാല മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം മസാലയൊക്കെ ആക്കി ഒന്നിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതിനും കൂടെ മസാല നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ലോണം തേച്ച് കൊടുക്കണം അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടില്ല അവിടെ പിടിക്കാതിരുന്ന ആ ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം 
അപ്പോൾ ഇതിലും കൂടെ മസാല നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതിലും കൂടെ വേഗം നമുക്കൊന്ന് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാടയിലെല്ലാം മസാല എല്ലാം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെക്കണം എന്നാൽ ഈ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം വെച്ച നമ്മുടെ കാടവിടെ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ലോണം നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കാട ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓയിൽ ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ലിറ്ററാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കുറവ് മതിയെങ്കിൽ കുറവ് ചേർത്താൽ മതി അപ്പം എണ്ണ നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ നമുക്ക് എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി നോക്കാം ഇന്ന് ചെറിയ ഒരു തുള്ളി മസാല ഇട്ട് നോക്കാം ആ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഒരു അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതുമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം എന്തിനാ വെച്ചാൽ ഈ എണ്ണയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ എണ്ണയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മണം ഉണ്ടാവും ആ എണ്ണയിൽ നമ്മൾ കാട പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കാടത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക മണം ഉണ്ടാവും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിം ഇടാം കറുവേപ്പലി നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റിയെടുക്കാം നമുക്കിത് ഈ കറുവേപ്പലയും കറുവേപ്പല ലാസ്റ്റ് കാട പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് നേരെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഫ്രൈ ചെയ്യാനും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് യൂസാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുത്താൽ എണ്ണയിൽ ആ ഫ്ലേവർ പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കാടൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായി നമ്മുടെ കറുവേപ്പലയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം എണ്ണയിൽ കോരി മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കാടയായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഓരോ കാടയായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളവിടെ ഒരു മൂന്നെണ്ണൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ ഇട്ടാൽ അത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഇട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളൊന്നും വെന്ത് കിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ച് ഈ അടുത്ത സൈഡും കൂടെ ഫ്രൈ ആവട്ടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ നല്ലോണം എണ്ണയിൽ കടന്ന് ഫ്രൈ ആവുള്ളൂ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാട് അവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആവണം ഇല്ലാതിരുന്നതിനൊരു ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു നാടനായിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പതിയെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ധൃത്തി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയതൊന്നല്ല അപ്പോൾ പതിയെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പതുക്കെ വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കാട ഫ്രൈ ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം മുഴുങ്ങി കിട്ടണം എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഇറച്ചിയുള്ള കാടയാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാടയും കൂടെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കാട അത് നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കാടയും ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് ഞാനിവിടെ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇറച്ചി കുറവായിട്ടുള്ള കാടയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നാടൻ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ കാട ഫ്രൈ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ല നാടൻ രീതിയിലാണ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ തന്നെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അതുവരേക്കും ഒരു ഷോർ